Chapter 5. So in Chapter 5, I'm going to talk about the Christ. 사실은 우리가 이 성경을 통해서 그리스도를 알아가야 됩니다. So through the Bible, we need to understand who Christ is. 아, 그러나 성경에서 안다라고 말을 할 때는 우리가 지식적으로 아는 것을 말하는 것이 아닙니다. However, when we say, "Oh, I know the Christ from the Bible," it doesn't mean that we know it as a knowledge. 어, 우리가 성경에서 안다는 단어는 부부가 결혼해서 사는 것을 안다라고 말하고 있습니다. When we say uh, in the Bible, when they have this term for knowing, it means couple, a man and woman, they marry together. That kind of relationship is described as to know somebody. 사실은 어, 남편이 부인을 거의 다, 거의 모든 걸 알죠. So usually husband would know everything about his wife. 어, 부인도 남편을 같이 살면 다 압니다. And, and vice versa too, since they live together. 하나님은 이 성경 책을, 책을 통해서 예수가 그리스도의 심을 다 알기를 그 내용을 다 알기를 하나님 원하십니다. God wants to to us know about Christ through the Bible. 어느 정도냐면은 어, 예수 예수님이 우리를 알듯이 우리가 예수님 알기를 원하십니다. To what extent? Just as Jesus know about us, knows about us, God wants us to know about Jesus. 어, 만약에 예수가 그리스도라는 것을 우리가 진실로 안다면은 우리는 가만히 있을 수 없습니다. If we truly know that Jesus is a Christ, then we cannot just stay still. 아, 그러니까 만약 이제 지식적으로 아니까 그냥 이해는 되지만은 우리가 말해 움직이지는 않죠. Well, let's say uh, I know Christ, but just in in our head, in by knowledge, if we know Him, then we we would understand it, but we would not start, you know, start. Um, doing some action. 그러나 예수님이 그리스도라는 것이 진실로 알아지면은 어, 정말로 우리는 세계를 살리게 되는 것입니다. But if somebody really um, know that Jesus is a Christ, 음. then that person will start to save the world. 음. 일본에 메시아가 절대적으로 필요한 것이 바로 인간입니다. So here in number one, it says man absolutely need the Christ. 그래서 우리가 앞에 과에서 우리의 본질적인 문제가 사단, 죄, 하나님과의 단절이라고 배웠습니다. So in the previous chapter we have learned that the essential problem of mankind is Satan sin and being separated from God. 근데 사실 우리가 사단이 어떤 존재인지 잘 모릅니다. However, we do not really understand what kind of being it is Satan. 그 죄가 뭔지 사실은 잘 모릅니다. Also, um, we don't truly understand what is sin. 하나님과의 단절이 진실로 무엇을 뜻하는 것인지 잘 모릅니다. And we sometimes do not understand truly what it means by um, being separated from God. 그래서 현장에 나가 보면은 귀신 들린 무당들을 저희가 많이 만납니다. Sometimes when so when we go out to evangelize in the field, we would meet some like fortune tellers who have been demon possessed. 네. 그런데 그 사람들은 그냥 그 삶을 살아가는 거야. However, they would just live their life that way. 그러니까 여기서 빠져나오는 길이 있다 해도 자기들은 그냥 끝까지 견딘, 견디면서 살아나갑니다. So we would tell them there's a way to be, you know, free from this type of life. However, they would, many of them would just live that way. 어, 그리고 어, 하나님 떠나면은 영원한 조주 받을 수밖에 없다고 이야기하는데 사람들은 그 말을 듣지 않습니다. And we we'll tell people if you are separate from God, you will face eternal curses. That but people do not understand it very much. 그리고 자기들이 지금 당한 여러 가지 어려움도 자기들은 견뎌낼 수 있다고 말합니다. And many people say, oh, all these problems that I face, you know, I can overcome it. 아 그리고 어, 하나님 만나야지만 진짜 사람은 행복하다고 이야기를 하는데 그 사람들은 하나님 없이도 나는 내, 행, 내 행복을 찾을 수 있다라고 말합니다. And we will tell them that you need to meet God in order to be truly happy. But they will say, oh, I can find my own happiness without God. 그래서 자기 가고 싶은 곳 가지고 행복을 찾고 다니고 있죠. And that's why they would wander around to find their passion, what um, what they think the happiness. 그러나 여기서 말하는 사단, 죄, 하나님과 단절, 단절은 그 정도의 것을 가지고 말하는 것이 아닙니다. However, here Satan's sin and being separate from God, um, it's it's not that simple level. 어, 사실은 사단에 잡혔다는 말은 영원한 지옥까지 간다는 말이죠. Being under the control of Satan, that means you are destined to eternal hell. 사람들은 생각하기에 
내 지금 몸이 막 여러 가지 어려움 그 정도 수준으로만 생각하고 있습니다. So people, however, are staying in a physical level, saying that oh, I'm physically having some problem, like I'm sick. 그 심지어 사람들은 아, 죽음 끝이지 이렇게 생각하죠. And many people would say, oh, if you die, that's the end of it. 그 죽음 끝이 되는 게 아니라 사단의 사단이 과도지는 그 영원한 지옥에서 고통받게 살게 되는 거죠. However, death is not the end. They will go to the eternal hell, um, which is designed to um, to to have the Satan eternally. 음, 죄로 말미암아 사실은 막 자기들이 그냥 평생 그냥 어렵게 살다가 죽는다 그 정도로만 생각합니다. And people say, oh, sin. Well, okay, I'm having problems on my life, and I will die. That's the level of people just thinking. 그러나 죄로 말미암아 영원한 심판이 기다리고 있다는 건 모르죠. However, people are now aware of this eternal judgment. And they need to face because of their sin. 어, 그리고 하나님과의 단절도 어, 그냥 세상에 그냥 뭐 내가 좀 힘들고 외롭더라도 나는 어, 괜찮아 이 정도의 것이 아니죠. And being separate from God that doesn't mean that oh you know I'm just lonely and sometimes I will I will want some company. It's not that simple. 음. 영원한 죽음에까지 이르는 그런 단절을 말하는 것입니다. This separation refers to uh, something that can lead to eternal death. 음, 그것이 바로 하나님이 말씀하시는 어, 사단과 죄와 하나님의 단절인 것입니다. And that's what God is telling us. That's a problem of Satan's sin and being separated 음, from God. 그 결과로 사실은 어, 이, 가로 이번에 보면은 창세기 3장 16절에서 24절에 문제가 오게 되죠. So as a result, um, in Genesis chapter 3, 16 through 24, 음. all these problems will come to us. 예, 물론 육신적으로는 가정의 문제가 있고요. Of course, physically, we do have these family problems. 그다음에 경제적인 문제가 생기고. And economy, economic problems. 뭐 이렇게 어 이렇게 질병이 생기기도 하고. And disease. 그다음에 막 어. 저주를 받는 그 정도 수준이 있, 있죠. And some life would be suffering from all these curses. 아 그러나 어이 본질적인 문제로 말미암아 영원한 어 죽음 지옥까지 이르게 되는 것입니다. However, because of this uh, fundamental problems, people would end up in eternal death, eternal 음. hell. 음. 사람들은 눈에 보이는 것을 가지고는 스스로 아 이건 해결할 수 있다라고 생각합니다. You know, some people will say, "Oh, I can solve this problem by myself." If I make more money, mm-hmm. if I work out regularly, you know, I can stay healthy. And if I meet many new people, if I read more, I can be a better person. 그 정도 수준이면 사실은 우리에게 메시아가 필요하지 않습니다. If um, the problem is at that level, um, essentially we do not need the Christ. 그러나 사실은 어, 영원한 죽음에까지 이르는 그런 문제가 사실은 사람에게 다가온 것이죠. In fact, the problem that would lead us to eternal death has come upon us. 그 북극에 가면은 이 빙하가 있죠. If we go to the North Pole, there will be an iceberg. 음. 눈에 보이는 조그만 이렇게 나와 있는 얼음 있죠. You know, we can see the tip of the ice, small, like above, just above the ocean, right? 사람들 이거 보고 이 정도를 인간의 문제라고 생각하고 있어요. So many people will think, that, oh, this is the problem of mankind. I can handle it. 그러나 사단과 죄와 하나님과 단절은 이, 이 얼음 모든 덩어리의 문제인 것입니다. However, if we go under the water, we can see the bigger root of the problem, and that's the sin, Satan, and being separate from God. 그리고 이 문제는 절대로 인간이 해결할 수가 없습니다. And people can never solve this problem by themselves. 그래서 이 모든 이 영원한 문제를 해결하기 위해서는 해결자가 이, 어, 하나님이 오셔야지만 이 해결을 할수 있는 것입니다. Therefore, God Himself needs to come to solve these problems. 음. 음. 그래서 하나님께서 어, 내가 가겠다라고 우리들에게 보여주신 것이 바로 메시아입니다. So God Himself promised, "I will go." That is the Messiah. 아 그리고 내가 그 메시아 즉 그리스도를 이 땅에 보내겠다고 이야기했습니다. And He said, "I will send the Messiah to the earth." 그리고 어, 메시아란 말은 사실은 기름 부음 받아라는 자전. 뜻이죠. The Messiah means the anointed one. Okay. 
참 모왕, 참 제사장, 참 선지자는 말입니다. True king, true priest, and true prophet. 이참 왕이라고 말할 때, 아 내가 지금 귀신 때문에 시달리는데 그 귀신의 머리를 완전히 박살냈다 이 정도 수준이 아닙니다. Well, when you say the true king, let's say, oh, I'm demon possessed, and God, the, uh, he has broke the power of demon who has been, you know, hurting me. Well, it's not that level. It's more than that. 우리가 지옥 갈 수밖에 없는데 지옥의 권세를 깨뜨리신 사단이 일을 멸하신 참 왕이라 이 말이죠. True king, it means that he, we have no choice but to go to the hell, but he has broke the power of Satan, the power of hell. 음, 그리고 참 제사장이란 말은 우리 죄를 대신해서 십자가 어, 대신해서 십자가 죽으심으로 어, 우리의 지금 눈에 보이는 이 문제와 영원히 저주받는 그 문제를 다 해결하셨대 이 말이죠. And as a true priest, he has not only solved the problems that we have today, but the problems of future that will occur later. 어, 그리고 참 선지자란 말은 진실로 하나님 만, 만나는 문을 열어서 영원히 우리와 함께 하시겠다. 그것이 참 선지자인 것입니다. And as a true prophet, it means um, he will um, let us to meet God. 그래, 그래서 제가 이제 이거를 이제 정리해서 사단의 문제를 해결하신 참된 왕. So we would summarize it and we would say the true king who solved the problem of Satan. 이 죄의 문제를 해결한 참 제사장. The true priest who solves the problem of sin. 음. 하나님과 단절된 문제를 해결한 참 선지자. The true prophet who solved the problem of man being separate from 어, God. 그렇게 우리가 말하고 있는 것이. So that's why we would um, summarize it that way. 음. 그런데 사실은 이 그리스도 일을 이루시기 위해서 예수님은 어떤 일을 하셨느냐? So, however, uh, in order to complete the work of the Christ, what did Jesus do? 이것을 이루시기 위해서 하나님이신 예수님이 십자가 죽으셨습니다. So, in order to complete this, Jesus, who is also God at the same time, he died on the cross. 사람들의 생각에는 아 oh, 예수님이 십자가 죽으셨구나 그 정도로만 생각합니다. So many people would think that oh Jesus died on the cross. 우리가 주변에 죽는 사람들 많이 보지요. So we see many people who die around us. 그런 것 중에 아 그런 고통 중에 아, 한 분이 죽으셨구나 이렇게 생각할 수도 있습니다. So you might think that oh it's a death like just like other death. It's uh -huh. a suffering that level. 어, 첫 번째로는 예수님이 그와 같이 죽으셨습니다. Of course he died just like other people. 그러나 사실은 어, 그 영혼은 하나님께 버림받았습니다. However, his soul, his spirit has been deserted by God. 음. 그리고 그는 영원한 지옥에까지 들어가게 됐습니다. And also he went to eternal hell. 사실은 우리가 죄로 말미암아 죽고 우리가 하나님께 버림받고 영원한 지옥에 가야 되죠. Oh, but in fact, we were supposed to be deserted by God, and we are supposed to go to eternal hell. 그러나 예수님께서 우리를 대신해서 육신이 죽으시고 영원히 하나님께 버림받고 영원한 지옥에 들어가신 것입니다. However, on behalf of us, Jesus Himself died, and He has been deserted by God, and He even went to the hell. 그러니까 우리가 우리 죄의 대가가 이 어마어마한 대가라는 것이죠. Because the wages wages of our sin is that 예수님께서 우리가 거짓말한 것 그것 때문에 죽으신 게 아닙니다. Jesus did not die because of our lies. 예수님께서 우리가 몸이 약하니까 그 약한 것을 고치시려고 십자가 죽으신 것이 아니시, 아닙니다. Jesus also did not die on the cross to heal our weak um, physical part. 예수님께서 우리가 세상에서 행복하지 않으니까 그 행복을 다시 찾아 주시려고 죽으신 것이 아닙니다. Jesus did not die for us because we are not happy as we live our life. 우리 육신이 영원히 사는 어, 부활의 몸이 될수 있도록 예수님께서 죽으셨고 He died on the cross because he wanted to um, he wanted us to resurrect at the end of the day. 그리고 어, 하나님과 영원히 함께 할수 있도록 예수님이 죽으신 것입니다. He died so that we could be with God forever. 그리고 영원한 지금으로부터 영원히 천국에까지 이르는 그것 때문에 십자가 죽으신 것입니다. And from now, we'll, um, and then also will be arriving to heaven eternally. That's why he died for us. 음, 왜 사람들이 자살하지요? Why do people kill themselves? 음. 한국인 자살하는 사람 되게 많습니다. There are many people who would kill themselves. 음. 어, 
어른이들도 자살해요. Even young kids, they would commit suicide. 왜냐하면은 죽으면은 모든 게 없어진다고 생각합니다. Because many of them believe that if they die, everything will just end. 그러나 아무도 없어지지 않아요. However, that's not true. 육신도 지옥 갈 몸으로 다시 부활해서 영원한 지옥에 가고요. Their physical body would also resurrect and they would um, it would go to hell. 그다음에 그 영혼은 하나님께 드림 드림 받아 받아요. 영원한 지옥 속에 있게 되고요. And their spirit also will be deserted by God and they, it will stay in hell as well. 죽음이 끝나는 게 아니라 영원히 지속되어지는 어 죽음 속에 있게 되는 것입니다. Their death will not be an end. It will be a continuation of this eternal death. 그래서 세상에는 어 그리스도가 인간에게는 그리스도만 정말 필요해요. That's why the human kind we need the Christ, only Christ. 이 절대적으로 필요합니다. Absolutely, we need him. 평생 그리스도만 찾아야 돼요. And throughout all our life, we need to seek out for the Christ. 그것을 보여주시기 위해서 하나님께서는 이 우리들에게 성경책을 주셨어요. In order to show that to us, God has given us the Bible. 그래 우리에게 주신 하나님 형상을 회복시키시기 위해서 이 땅에 어 메시아를 보내시고 약속하셨죠. In order to restore the image of God, that's why God has sent us the Messiah to the earth. 처음에는 사실은 어 하나님 우리를 한 형상대로 만드셨죠. You know, at the beginning, God had created us in the image of God. 그런데 우리가 어, 하나님의 언약을 어김으로 하나님을 우리 그러니까 하나님으로부터 이 생명을 우리가 끊어버렸어요. However, by disobeying, um, disobeying to the covenant, we have cut the life cord from God. 음. 그래서 우리는 사실은 어, 이 저주를 받아야 마땅합니다. So you know we deserve to receive this type of curses. 그런데 하나님이 우리를 어, 자기 자신은 독생자보다 더 사랑하셨어. However, God loved us even more than His only Son. 그래서 우리 일기를 살리시기로 처음부터 작정하셨어. So at the very beginning, He decided to save us. 그래서 우리를 살리기 위해서 독생자를 드리기로 죽이시기로. So he decided to kill his only son to save us. 그래서 그 독생자 하나님 아들 그리스도를 보내겠다고 우리들에게 무무히 계속 이 성경을 통해서 이야기하고 있습니다. So he is basically promising to send his only son to save us throughout this 66 books. 첫 번째 성경 보면 메시아에 대한 예언이 300여 가지나 있죠. So in the Old Testament there are over 300 prophecies about Messiah. 예수님의 탄생, 고난, 죽음, 부활, 성령 재림에 대해서 계속 말하고 있는 것입니다. So birth, um, his suffering, death, resurrection, Holy Spirit, and also the his ascension and also about his return. 그러나 사실은 300가지 이상입니다. Yes, it's more than 300. 사실 이 성경 자체가 예수가 그리스도로 이 땅에 오신다는 걸다 말하고 있어요. So the Bible itself would Prophesies about Messiah coming. 그래서 구약은 정확하게 말하면은 참 제사장, 참된 왕, 참 선지자로 반드시 이 땅에 오실 것을 약속하신 거죠. So the Old Testament is a promise that the true king, true priest, and true prophet will come. 신약은 그 메시아가 이 땅에 오셨는데 바로 예수님이라는 걸 말하죠. And the New Testament is testifying that the Messiah has come, and it is Jesus. 그리고 예수님께서 이 땅에 오셔서 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님 단전된 모든 문제를 다 해결하셨다고 말하셨어요. And Jesus, by coming to the earth, he has solved the problem of sin, Satan, and being separated from God. 창세기 3장 15 15절에 사단의 머리를 박살냈죠. And in Genesis chapter 3:15, he has broke the head of Satan. 그래서 사단이 잡고 있는 지옥의 권세를 깨뜨렸어. And as a result, he has broke the power, um, the power of of the hell, um, power of the hell, and Satan is holding on to the hell. 아, 그래서 우리를 
지옥의 권세에서 우리를 건져내셨죠. That is why we are freed from this um, control of hell. 그리고 이사야서 53장 5절에서 6절. In Isaiah chapter 53, 5 6. 우리가 영원히 저주 받아야 되는데 우리에게 평화를 주시려고 나음을 주시려고 예수님께서 직접 십자가에 죽으셨죠. So we need to suffer forever. However, um, in order to give us peace and healing, he himself suffered. 그리고 하나님 단전된 문제를 해결하기 위해서 이사야 7장 14절 어 우리와 인마누엘 하시고 하셨죠. And um, in Isaiah chapter 7:14, in order to open up the way to meet God, he um, he himself become Emmanuel. No. 즉 구약은 그리스도를 통해서 모든 문제 해결하실 것을 약속하셨죠. So in other words, in the Old Testament, um, God has promised to solve all these problems through Messiah. 그래서 이사야 9장 6절에서 7절. In Isaiah chapter 9:6-7, 어, 그것을 계속 말하고 있는 거죠. So God basically repeating that. 음, 한번 읽어봐 주시. Let's read it together. Um, nine six through seven. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the incre increase of his government. And peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Uh, 메시아가 어떤 모습, 어떤 일을 하실 것인지 설명하고 있는 것이죠. So these two verses um, explain what kind of work will be done by Messiah. 음, 그 이름은 기묘자라 모사라. So he'll be called Wonderful Counselor, Mighty God. 전능하신 하나님. Of everlasting Father. 또 영원하신 하나님. And Prince of Peace. 어, 영존하신 하나님. Um, the Prince of Peace. 어, 그리고 평강의 왕. Um, yeah, and everlasting Father. 네, 그리고 어, 7절에 영원히 정의와 공의로 그것을 보존할 것이 하실 것이라고 그랬죠. And in verse 7 it says he will establish and uphold it with justice and righteousness from the time on and forever. 이 땅에 그리스도를 보내셔서 우리에게 어, 이 축복으로 영원히 같이 있겠다 이런 말씀이죠. Basically it's saying that I'm going to send you the Messiah to the earth and with this blessing he I will be with you forever. 10편 23편 1편에 보면은 요한은 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리라. In Psalm chapter 23 verse 1 it says the Lord is my shepherd I will, I will lack nothing. 그 10편 23편 1편은 사실은 그 사울 왕에게 쫓기는 다윗이 이 굴에 숨어서 어 그런 위험 가운데서 고백한 시죠. So this psalm has been written by David, um, and then David at the time was chased by King Saul, and he was about to um, die if he got caught, and he was writing this psalm when he was hiding um, from King Saul. Mm -hmm. 이 말은 나는 안 죽는다 그것 때문에 평안, 부족함이 없다 그걸 말하는 건 아니죠. David did not write this because he feels safe, um, but then. Um, he yeah he he wrote it he did not write it in the time of peace. 어, 사실은 영원한 그리스도 때문에 나에게는 죽음조차도 두렵지 않다 이 말이죠. Basically saying that because of everlasting um, Christ I'm not afraid of death. 초대 교회 사람들은 사실은 예수가 그리스도라는 사실을 알고 이 영원한 축복이 축복을 알게 된 사람들입니다. So early church members, because of the um, Christ Jesus, um, he, they knew this eternal blessing. 음, 그래서 예수가 그리스도라는 걸 알고 난 다음에 예수가 그리스도를 전할 뿐만 아니라 죽음 앞에 자기들이 서게 된 거죠. So after they realized the fact that Jesus is the Christ, they not only preached this fact, um, they also faced in front of death. 네, 눈에 보이는 이 생명이 다 아니라는 걸 알았습니다. Um, they they were standing in front of death boldly because they knew that this life that they have on the earth is not the end. 자기들은 영원한 부활체가 있음을 알았습니다. They also knew that there will be a um, um, eternal re resurrection. 음, 그리고 영원한 천국이 있음을 알았습니다. And they also knew that um, they, there is a heaven. 그리고 
모든 것의 주인이신 그리스도가 자기들이 있음을 알았습니다. And they also knew that um, they had Christ who is the owner of everything. 그래서 어떤 것도 두렵지 않았어요. So that is why they were not afraid of anything. 자, 정말 모든 사람에게는 이 메시아가 필요한 것입니다. So everyone needs the Christ. 사실은 우리가 어, 그리스도 하면은 지식적으로 이렇게 정리되어진 메시를 통해서 빨리 이해를 할수 있습니다. So um, honestly, if we can just organize this message, like who the, the meaning of the Messiah and what Messiah has done. 네. 그러나 사실은 그 정도의 단순한 의미가 아니라는 거죠. How we need to understand that that's not as simple as that. 음, 단어 이 단어들이 의미하는 것이 엄청나게 깊은 내용들이에요. So this Um, these terms actually signify something more than that. Mm -hmm. 그래서 사실은 메시아라는 단어는 이스라엘 사람들에게서는 자기들의 정말 생명과 같은 그런 단어였습니다. So for Israel people, this word, um, this term Messiah has been the life for them. 이게 사번에 보면은 메시아를 대망하는 이스라엘. So number four, Israel longed for the Messiah. 요한복음 4장 25절을 한번 읽어보겠습니다. Let's look at John chapter 4:25. 이스라엘 사람들은 메시아가 오면은 어, 모든 것을 알게 된다 그렇게 생각했습니다. So the Israel 요한복음 4장의 이 여자는 그 수가성의 여인이죠. So this woman in John chapter 4, um, she's um, uh, from Samaria. Uh, 남자, 아까 그러니까 남편이 다섯 명이나 있었던 사람이죠. And she had five husbands. Mm -hmm. 음, 어제 이제 그 우리 파키스탄 사람들하고 이야기를 했는데 사실은 파키스탄에서는 여자가 엄청 그 어, 대우가 안 좋아요. Um, so uh, I was talking with this Pakistani people yesterday. And in Pakistan, actually, the the status of women is very low. 음, 보통 사람, 보통 여자들도 그런데 이렇게 남편을 다섯 명이나 가졌던 사람이라면은 진짜 이렇게 어, 안 좋은 대우를 받았을 것입니다. And think about it, like she had five husbands. What kind of treatment would she receive? 음, 그렇게 안 좋은 상황에 있는 그러니까 배우지 못한 사람도. 메시아를 이와 같이 기다리는 것입니다. Um, she was um, at a very low status. However, she had this faith that Messiah would, would come. 그래서 이스라엘 모든 민족이 사실은 메시아가 오면은 내 자기들의 어 그러니까 모든 것을 알게 하신다 이렇게 믿었던 것이죠. So in all these Israel people had this faith that if the Messiah comes, everything will be explained. 음. 그래서 요한복음 12장 12절에서 13절을 읽어 보면은요. And if we look at John chapter 12:12-13. The next day the great crowd that had come for the feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took some branches and went out went out went out to meet him, shouting, "Hosanna! Blessed is who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel." 그래서 사실은 예수님을 이때 당시에는 메시아로 생각을 했어요. So here at this moment they consider Jesus as the Messiah. 음, 그래서 이스라엘 왕이라고 불렀죠. So they call Jesus as the King of Israel. 이스라엘 사람들이 다 그런 어떤 생각 가운데 있었던 거죠. So basically Israel people thought it that way. 음, 어, 메시아가 와야 된다. Oh, so Messiah has to come. 그리 이스라엘 왕이다. Um, and he is the king of Israel. 사도행전 1장 6절을 읽어 보겠습니다. Um, Acts chapter 1 verse 6. Chapter 1 verse 6. So when they met together, they asked them, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel?" 즉, 어, 이스라엘의 정치적인 회복도 메시아가 오면은 해결된다고 그들, 그들은 믿었던 것입니다. So basically, Israel people also believe that when Messiah comes, they will be able to restore their nation politically as well. 음. 그러니까 이, 이스라엘 민족은 진실로 메시아를 기다렸던 것입니다. 
So they have been waiting for Messiah. 아, 그리고 그 메시아가 사실은 이 땅에 오셨습니다. And in fact, the Messiah has come to the earth. 그리고 그분이 바로 예수님이시죠. And he is the Christ. Uh, he is the Jesus. 어, 그리고 예수님이 이 메시아 일을 이루시기 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하셨습니다. And in order to, to complete the work of the Christ, he died on the cross and he resurrected. 음. 그 다음에야 이스라엘 사람들은 자기들이 어, 기다렸던 메시아가 자기들이 알고 있는 수준 이상이라는 걸 발견하게 되었습니다. So after the resurrection, they were able to realize that the Messiah that they've been waiting for, um, the, the actual Messiah who is, is greater than the Messiah they've been waiting for. 그리고 진실 하나님이 원하시는 메시아가 어떤 것인지 이제 알게 되었던 것입니다. And they also realized that what is um, the true Messiah that God wanted um, them to receive. 그래서 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제, 영, 이 영원한 근본 문제를 해결하신 분이 바로 아, 해결하는 것이 바로 그리스도라는 걸 알았습니다. So they realized that it is the Christ who would solve the problem of sin and sin, Satan, and separation from God as a true king, true priest, and true prophet. 그래서 예수님이 그리스도로 진실을 믿어졌던 사람은 이스라엘 나라를 회복하기 위해서 싸우지 않았습니다. So those who believe Jesus as the Christ, they will not fight to restore the kingdom of Israel. Instead, they would preach that Jesus is the Christ to all nations. Let's finish up um, and by, before that, let's read one more um, scripture. 2장 22절. John chapter 2, 20. 2장 22절입니다. John chapter 2, 20. 한번 읽어보세요. 음, 2장 22절. 2절, 예, 죽은 자가 안 되세요. 음, um, actually 22. After he was raised from the dead, his disciple recorded what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. 어, 예수님이 십자가 죽으시고 살아나신 후에야 제자들이 예수님 하신 말씀이 무슨 말인지 발견하게 된 거죠. After he was raised from the dead, his disciples realized what Jesus was teaching. 그리고 구약 즉 성경은 바로 구약을 말하는 것이죠. So here the scriptures is um, the Old Testament. 어, 구약이 바로 예수가 그리스도라는 것을 말하는 걸 알게 되었던 것이죠. And they came to realize that the scriptures actually is prophesizing that Jesus is the Christ. 그리고 그리스도 없으면은 그러니까. 어떤 인간도 살수 없다는 것을 이들이 진실로 알게 되었던 것입니다. And they truly real, come to realize that without the Christ, the human being, we, man, cannot live. 그래서 너무 간절한 마음으로 이 복음을 유대인 성전에 가서 전했죠. So with the burning heart, they went into the synagogue and preached this um, to the to Jews. 그리고 어, 이스라엘 사람뿐만 아니라 모든 세상이 이 복음 없으면 다 죽는다는 걸 알고 전 세계로 나가기 시작했습니다. And not only Israel people, they knew that all, all people around the world, the Gentiles, need to know about this as well. So that's why they went out. 예수가 그렇다는 사실은 어, 모든 사람에게 다 필요합니다. So Jesus being the Christ, this is um, this is needed to uh, for everyone around the world. 그리고 모든 사람에게 절대적으로 필요한 것입니다. And all people need this gospel, absolutely. 음, 모르면은 예수가 그런 사실을 모르면은 육신이 죽고 그다음에 영원히 하나님 떠나고 영원한 지옥에까지 갈 수밖에 없는 것입니다. And if people do not know that Jesus is the Christ, they they will physically die and also eternally they will suffer from eternal death. 음, 그래서 하나님께서 이 성경을 통해서 저희들에게 이 땅에 어, 야, 이 성경을 통해서 예수가 그렇더라고 저희들에게 말씀하시는 것입니다. That is why God has revealed to us that Jesus is the Christ through this Bible. Amen. 어, 제가 다시 기도하고 마치겠습니다. So let's pray. 하나님 정말 감사합니다. Lord, thank you so much. Amen. 메시아가 진실로 필요한 것을 알게 하옵소서. Please let us realize that we need the Messiah. Amen. 
메시아가 뜻하는 의미를 진실로 또한 알게 하옵소서. Also help us um, to realize what it means to um, the meaning of the Messiah. 예수님이 우리를 아신 것처럼 우리도 예수님을 그리스도로 진실로 알수 있도록 하나님 도와주세요. Just as um, Jesus you knew, knew us, uh, we would like to know you as the Christ deeper every day. 어, 정말 진실로 예수가 그리스도는 사실이 날마다 깊이 알아져서 이 복음을 전할 수 있도록 하나님 도와주세요. Um, please help us to realize that Jesus is a Christ every day, so that we'll, we'll be able to preach this as well. 네, 필리핀만 살리는 것이 아니라 전 세계 살릴 수 있도록 하나님 저희들에게 힘을 주세요. Please help us so that we would save not only the Philippines but also the whole world. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. In Jesus name we pray. Amen. 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 네, 감사합니다.